শ্রোতা দর্শক মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আপনারা এই ভিডিও দেখছেন আমার চ্যানেল ডিজিটাল পাঠশালা আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে আসলাম একটা বুক রিভিউ আমাকে অনেক দিন ধরে অনেকে রিকোয়েস্ট করছে আমি যাতে একটা বুক রিভিউ করি তো আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো একটা বই এই বইটা খুব বিখ্যাত বই বইয়ের নাম হচ্ছে দ্য ডেজ অফ এম্পায়ার এটা লিখেছেন ডক্টর এম ই চুয়া ডক্টর এম ই চুয়া একজন চাইনিজ আমেরিকান উনি হচ্ছে ইয়েল ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর এবং এই যাবৎকালে ডক্টর এম ই চুয়া যতগুলো বই লিখেছেন সবগুলোই সুপার হিট তো ডেজ অফ এম্পায়ার লোক হচ্ছে জিও পলিটিক্স বা ভূ রাজনীতির উপরে তো আমি এই বইটা পড়েছি আমি আশা করবো আপনারা এই বইটা পড়বেন এই বইটা আমি এখন একটা শর্ট সামনে দেবো তো ডেজ অফ এম্পায়ারে ডক্টর এম ই চুয়া উনি একটা থিসিস দিয়েছেন যে পৃথিবীতে যারা যেসব দেশ বা যেসব সাম্রাজ্য কন্ট্রোল করে পুরো পৃথিবীকে উনি তাদেরকে বলেছেন হাইপার পাওয়ার তো যেসব দেশ এরকম হাইপার পাওয়ারে উপনীত হয়েছে বা একটা নির্দিষ্ট সময় পৃথিবীকে কন্ট্রোল করেছে ডক্টর এম ই চুয়া তাদের উপরে রিসার্চ করেছেন এবং উনি দেখার চেষ্টা করেছেন যে একটা দেশ কিভাবে পুরো পৃথিবীকে কন্ট্রোল করে পুরো পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্য সমনীতি পররাষ্ট্রনীতি সব কিছুকে কন্ট্রোল করে এবং কিভাবে একটা সাম্রাজ্য বা একটা দেশের পতন হয় এই উত্থান আর পতনের লক্ষ্যই আপনি পাবেন দ্য ডেজ অফ এম্পায়ার তো ডেজ অফ এম্পায়ারটা ডক্টর এম ইউ শুরু করেছেন মোটামুটি একটা প্রাচীন এম্পায়ার দিয়ে যেটা হচ্ছে একেবারেন এম্পায়ার যেটা সাম্রাজ্যের ঘোড়া পত্তন করেছিল সম্রাট আলেকজান্ডারের বাবা খুব অল্প সময় পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ তার দখলে চলে আসে মূলত হচ্ছে বর্তমান যে গ্রিস যে এলাকায় আছে এই গ্রিস এলাকায় এই সাম্রাজ্যের গোড়া পত্তন পুরো ইউরোপ দখল করার পর সম্রাট আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ পর্যন্ত চলে এসেছিলেন বর্তমান আফগানিস্তান এবং ভারতের যে সংযোগ স্থল সেখানে এসে আলেকজান্ডার আর আগে বাড়েননি এরপর আলেকজান্ডার ফিরে যান তো আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর এই বিশাল এই সাম্রাজ্য মোটামুটি চারটার ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় এবং আলেকজান্ডারের চারজন সেনাপতি এই সাম্রাজ্য বুঝে নেন বা দখল করে নেন এরপরে কিন্তু এই সাম্রাজ্যের পতন হয় এর পরবর্তীতে ডক্টর এম ইউ আলোচনা করেছেন পার্সিয়ান এম্পায়ার বা পারস্য সাম্রাজ্য আমরা বর্তমানে যে ইরানকে দেখি এটা ইরান হচ্ছে এনশিয়ান পার্সিয়ান এম্পায়ারের বর্তমান রূপ প্রাচীনকালে পারস্য সাম্রাজ্য ছিল একটা বিশাল শক্তিধর সাম্রাজ্য এটা পৃথিবীর ব্যবসা বাণিজ্য প্রশাসন সমন্বিতি সবকিছুই দীর্ঘ সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ করেছে তো আপনারা যদি ইতিহাস পড়েন দেখবেন আলেকজান্ডার পতনের পরে এই পারস্য সাম্রাজ্যের উত্থান হয় ইনফ্যাক্ট পারস্য সাম্রাজ্য আলেকজান্ডারের সময় একটা বড় সাম্রাজ্য ছিল এবং আলেকজান্ডার কাছে বারবার পরাজিত হয়েছে বাট আলেকজান্ডারের পতনের পর পারস্য সাম্রাজ্য তার স্বরূপ নিয়ে আবির্ভাব হয় এবং পৃথিবীকে এটা বেশ কয়েকশো বছর তারা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং এই সাম্রাজ্যের শাসনকালে বর্তমান যে মধ্যপ্রাচ্য সেখানে জ্ঞান বিজ্ঞান ব্যবসা ইত্যাদির প্রচুর এবং প্রসার ঘটে তো এরপরে ডক্টর রেমিচ আলোচনা করেছেন পর্যায়ক্রমে ডাচ পর্তুগিজ ব্রিটিশ আমেরিকান বিভিন্ন শক্তির উত্থান এবং পতনকে ঘিরে তো ডক্টর এম ইউ একটা জিনিস দেখিয়েছেন যে যে কোনো সাম্রাজ্য বা যে কোনো দেশ যখন শক্তিধর দেশে পরিণত হয় সাধারণত কিছু কিছু ফ্যাক্টর কাজ করে যেমন সেই দেশের অর্থনীতি পৃথিবীর বাজার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই দেশ হয়তো সেই সময় যুদ্ধে পারদর্শিতা অর্জন করে সেই দেশের অনেক আবিষ্কার থাকে সেই দেশের মানুষ শিক্ষিত হয় পড়ালেখা জ্ঞান বিজ্ঞান এবং সেই দেশের যে অর্থ ব্যবস্থা সেটা বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই দেশের বাজার ব্যবস্থা বিশ্ব বাজার ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রত্যেকটা সাম্রাজ্য উত্থানের পেছনে নির্দিষ্ট কোনো গল্প ছিল এবং সেটা পতনের পেছনে নির্দিষ্ট কোনো গল্প ছিল 
যেমন আমি যদি আপনাকে বলি যে ডাচ এম্পায়ারের ক্ষেত্রে তো ডাচ এম্পায়ারের ক্ষেত্রে ওরা শেয়ার মার্কেটের গোড়া পত্তন করে এবং ব্যবসার ক্ষেত্রে একটা প্রবলভাবে ডাচরা যে ক্যাপিটাল মার্কেট সৃষ্টি করে এবং এইভাবে কিন্তু ডাচরা চার পাঁচশো বছর ক্ষমতায় টিকে ছিল এবং ডাচরা বা গোলন্দাজরা নৌপথে খুব প্রবল পরাক্রমশালী ছিল এবং বিভিন্ন দেশ দখল করে নিয়েছিল ডাচদের পরে আসে পর্তুগিজ পর্তুগিজরাও ছিল ব্যবসায়ী ওদের শক্তিশালী নেভি ছিল তারাও পৃথিবীকে বিভিন্নভাবে কন্ট্রোল করে পৃথিবীতে তাদের সাম্রাজ্য স্থাপন করে বিভিন্ন দেশে এরপরে আসে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আপনারা জানেন যে ব্রিটিশদের সম্পর্কে বলা হয় একসময় মানুষ ভাবত যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য কখন অস্তমিত যাবে কিন্তু আলটিমেটলি প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে তার মানে প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যের একটা সূচনার লগ্ন ছিল এবং একটা পতনের সময় ছিল বর্তমান যে আমেরিকার সময় চলছে আমরা দেখছি বর্তমানে আমেরিকা পৃথিবীকে ব্যবসা বাণিজ্য অর্থ ব্যবস্থা সমন্বিত সব দিকে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করছে ডক্টর এলিচু একজন আমেরিকান ইমিগ্রেন্ট সত্ত্বেও তিনি বলেছেন এবং তিনি তার থিসিস নিয়ে এসেছেন যে আমেরিকার এই সাম্রাজ্য বেশি দিন টিকবে না কারণ প্রত্যেক সাম্রাজ্যের মতোই আমেরিকাও একসময় পতনের মুখে পড়বে এবং ডক্টর এলিচু প্রেরিত করেছেন যে আমেরিকা পতন অলরেডি শুরু হয়েছে মানে আমেরিকার সাম্রাজ্যের যে পেনাকাল বা শীর্ষ বিন্দু সেটা অতিক্রম করেছে এবং আমেরিকা কিন্তু এখন ক্ষয়িষ্ণু তার মানে হচ্ছে আমেরিকান সাম্রাজ্য এখন পতন এর দিকে যাচ্ছে তো বর্তমানে আমেরিকা যদি পতন হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে চীন আবার নতুন করে উত্থান পাচ্ছে এবং আপনাদের জন্য বলে রাখি সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে চীনের হান ডায়ালিস্ট্রি পৃথিবী কন্ট্রোল করতো যে সময় পৃথিবীতে সিল্ক রুটের মাধ্যমে চীন ওয়ার্ল্ড ট্রেড নিয়ন্ত্রণ করত বর্তমানে চীন তার সে হান ডায়ালিস্ট্রির মতো সে প্রবল প্রতিপত্তি এবং সাম্রাজ্য ফিরিয়ে আনার জন্য সিল্ক রুটের আদলে সে বিআরআই বা বেলপ্রোড ইনিশিয়েটিভ যেটা আসলে সিল্ক রুটেরই বর্তমান রুপ এরকম একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে এবং অলমোস্ট এটা কমপ্লিশনের দিকে এছাড়াও নৌপথেও একটা সিল্ক রুটের অল্টারনেটিভ রুট ক্রিয়েট করেছে চীন যেটাকে বলা হয় স্ট্রিং অফ পার্টস সেটার মাধ্যমেও কিন্তু অল্টারনেটিভ সিল্ক রুটের ট্রেন ব্যবহার করবে এবং বর্তমানে আপনারা যেটা অবাক হবেন দুই হাজার দশ সালের পর থেকে বিশ্ব বাণিজ্যে চীন এখন এক নম্বর পজিশন আমেরিকা কিন্তু অলরেডি বিশ্ব বাণিজ্যে দ্বিতীয় স্থানে চলে এসছে তার মানে হচ্ছে আমেরিকান পতনের যে কথা ডক্টর এবিজিও বলেছেন সেটা কিন্তু আমরা বিভিন্নভাবে দেখছি এবং সর্বশেষ ডক্টর এবিজিও যেটা বলেছেন একটা সাম্রাজ্য বা একটা দেশ যখন শীর্ষ বিন্দু থেকে পতন ঘটে তখন দেখা যায় সেই দেশের মধ্যে কোলাহল লেগে যায় আন্ত কোলাহল তাদের কোনো কাজে আর নির্মিশ থাকে না এবং পৃথিবীর মানুষও তাদেরকে বর্জন করা শুরু করে আপনারা যদি আমেরিকার দিকে ভালো করে তাকান আপনি দেখবেন উনিশশো আশি নব্বই সালে মানুষ আমেরিকায় যেতে পছন্দ করত আমেরিকায় গিয়েও মানুষ নিজেদেরকে ইমিগ্রেট করে কাজ করতে পছন্দ করত মানুষের পছন্দের একটা ডেস্টিনেশন ছিল আমেরিকা বর্তমানে কিন্তু সেটা মোটেই নেই এবং ব্যবসা বাণিজ্যও কিন্তু আমেরিকা পতনের মুখে এবং আমেরিকা যে বিশ্ব মোড়ল এতদিন প্রতিষ্ঠিত ছিল বিশ্ব দাবাগিন এগুলো কিন্তু এখন কমে আসছে চীনের কারণে এখন বলে রাখি এই যে একটা সাম্রাজ্য উত্থান আর একটা সাম্রাজ্যের পতন এটা হয় কিভাবে আমরা যদি গত পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস ধরি তাহলে এই বর্তমান কাল থেকে দুই হাজার তেইশ সাল থেকে এর আগে পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস যদি আমরা নেই তাহলে আমরা দেখব মোট ষোলোবার এই সময়ের ভিতরে বিশ্ব এই সাম্রাজ্যের শক্তি পরিবর্তন হয়েছে মোট ষোলোবার শক্তি পরিবর্তন হয়েছে এর মধ্যে বারোবার যুদ্ধ হয়েছে মাত্র চারবার যুদ্ধ হয়নি তো যে চারবার যুদ্ধ হয়নি তার মধ্যে লেটেস্ট যেটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরে আমেরিকা বিশ্ব ব্যবস্থা নেয় ইংল্যান্ড থেকে এইটা হলো রক্তারক্তি ছাড়া হয়েছে বা ষোলোবারের মধ্যে বারবারই প্রথম স্থানে থাকা দেশের সাথে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানের দেশেরগুলোর সাথে যুদ্ধ সংখ্যা হয়েছে তার মানে আমরা সংক্ষেপে বললে এটা বলতেই পারি যে বিশ্ব নেতৃত্ব নেওয়ার আগে যে দেশ বিশ্ব নেতৃত্বে আসতে চায় তাকে অবশ্যই তার শক্তি প্রদর্শন করে আসতে হয় শান্তিপূর্ণভাবে খুব কম সময় বিশ্ব শক্তিতে আসতে পেরেছে তার মানে আমরা যদি বলি যে চীন যদি বর্তমানে আমেরিকাকে সরিয়ে দিয়ে আসতে চায় তাহলে চীনকে অবশ্যই 
শক্তি প্রয়োগ করতে হবে যেটার ইন্ডিকেশন আমরা মোটামুটি সাউথ চায়না সিতে দেখছি এবং পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় দেখছি এখন শেষ করার আগে এই ভিডিওটা আমার চ্যানেলে আমি আরেকটা প্রিভিয়াস ভিডিওতে বলেছি যে আমেরিকা যে বিশ্ব মডেলের জায়গায় আসলো আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্বের দুটো উপাদান আছে যেটা আমরা অনেকে হয়তো ঠিক করে খেয়াল করি একটা উপাদান হচ্ছে আমেরিকা ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড বা আইএমএফ ক্রিয়েট করেছে এবং পুরো পৃথিবীকে লোন দেয় এই আইএমএফ এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে আমেরিকা এবং আমেরিকার যে ডলার সেটা পৃথিবীর সেন্ট্রাল কারেন্সি এটা হচ্ছে আমেরিকার শ্রেষ্ঠতার এক নম্বর উপাদান আর দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে আমেরিকা সামরিক শক্তি দিয়ে পুরো পৃথিবীকে কন্ট্রোল করে আপনারা যা লক্ষ্য হবেন আমেরিকার পৃথিবীকে প্রত্যেকটা মহাদেশে তার সৈনিক বা সৈন্য মোতায়েন করতে পারে এটার জন্য আমেরিকা মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় প্রয়োজন এটাকে বলা হয় সামরিক ভাষা এটাকে বলা হয় ফোর্স প্রজেকশন তার মানে আমেরিকা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ইভেন স্পেসে ফোর্স প্রজেকশন বা সৈন্য মোতায়েন করতে পারে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট মানে এক ঘন্টার কম সময় এই শক্তি পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের এখন পর্যন্ত হয়নি ইভেন চীনেরও হয়নি যেই দিন চীন আমেরিকার এই ফোর্স প্রজেকশনের পাওয়ারটা নিয়ে নিতে পারবে চীন প্রজেক্ট করতে পারবে পৃথিবীর যে কোনো সীমানায় এক ঘন্টার নিচে সৈন্য মোতায়েন করতে সক্ষম হবে এবং অর্থ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেদিন চীনের কারেন্সি সেন্ট্রাল কারেন্সিতে পরিণত হবে ডলারকে রিপ্লেস করবে ইউয়ান বা ইয়ান সেই দিন হবে আমেরিকার পতনের শুরু তো দর্শক মন্ত্রীর আজকে কথা বললাম আপনাদের সামনে ডেইজ অফ এম্পায়ার নামের একটা বিখ্যাত বই যা লিখেছেন ডক্টর এম ইচুয়া বইটা আমি পড়েছি অত্যন্ত ভালো বই এবং এই বইটা নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্ট সেলারের গত দশ বছর ধরে নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্ট সেলারের মধ্যে এই বইটা আছে এবং আমি বলবো এটা একটা অল টাইম গ্রেট লিস্টে থাকার মতো বই এটা আমার পার্সোনাল কালেকশনে আছে আমি আপনাদেরকে পরামর্শ দিব আপনাদেরও যদি পার্সোনাল লাইব্রেরি থাকে থাকে তাহলে আপনারা সেখানে এই বইটা রাখতে পারেন এই বইটা পড়ে আপনি আনন্দ পাবেন এবং এই বইটা নিয়ে আলোচনা করে অন্য দেশের সাথে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন এবং আনন্দ শেয়ার করতে পারবেন আমি আশা করছি আজকে ভিডিওটা আপনারা এনজয় করেছেন ভালো লাগবে ভবিষ্যতে কোনো একটা ভিডিও দেখার জন্য আমার চলে সে পর্যন্ত আশা করছি আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সালাম আলাইকুম